సో నిన్నటి సెషన్ లో మనం టెస్ట్ కేసెస్ కి ఓవర్వ్యూ చూసాం జస్ట్ అండ్ ఓవర్వ్యూ అన్న టెస్ట్ కేసెస్ చూసాం అంతే కదా సో ఇన్ డీటెయిల్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆన్ టెస్ట్ కేస్ లెట్ అస్ సీ అసలు ఒక రిక్వైర్మెంట్ మనం ముంగట ఉంటే టెస్ట్ కేసెస్ ఎలా రాస్తాము అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సో మన రియల్ వరల్డ్ మీకు ఏదైనా సరే మనకి రిక్వైర్మెంట్లు ఇచ్చేసి మన టెస్ట్ కేసెస్ రాయమంటారు సో ఒక రిక్వైర్మెంట్ మనం ముంగట ఉన్నప్పుడు మనం టెస్ట్ కేసులు ఎలా రాస్తాము అన్నదే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ 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 ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండి ఓకే సో లెట్ అస్ సీ ఎ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్ వన్ ఆన్ దిస్ టెస్ట్ కేసు క్రియేషన్ ఓకే గుడ్ so what i am doing right now is okay so let us see this so in test case ki which of the template we have let us open that particular test case template first open this i test case template first open ayi antarada ee template lo manu first deni karanta ante టెస్ట్ కేస్ ఫర్ దిస్ శాంపుల్ అప్లికేషన్ లో ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ కి రాదు సో నేను ఈ అప్లికేషన్ లో ఉండే ఈ ఐదు రిక్వైర్మెంట్ లకి టెస్ట్ కేసెస్ నేను చెప్తాను నేను సో మీరు వీటిలన్నిటిని చూసుకోవాలండి ఓకేనా సో నేను రిజిస్ట్రేషన్ పోర్టల్ కి టెస్ట్ కేసెస్ చెప్తాను మీరు అడ్మిన్ పోర్టల్ కి టెస్ట్ కేసెస్ రాయాలి ఓకే గుడ్ సో విత్ దాట్ నోట్ లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ అయ్యా సో మనం ఈ రిక్వైర్మెంట్ ని ఆల్రెడీ నేను స్టడీ చేసాను ఫస్ట్ స్క్రీన్ రెండు ప్రొడక్ట్లు ఉంటాయి ప్రొడక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఎట్లాగా ఎలా పని చేస్తుంది ఏంటి అనేది మన రిక్వైర్మెంట్ సో మన టెస్ట్ కేసెస్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాను అంటే యూజువలీ నాట్ టు టెస్ట్ ఇన్ దాట్ రిక్వైర్మెంట్ అన్నది ఫస్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఓకే సో మీ రిక్వైర్మెంట్ టూ డాట్ వన్ ఏం చెప్తుంది అంటే choose the subscription type or choose the product type antanna ante edo oka product type ni nuvu select chesko antanna onna product types lo edo oka product type ni nuvu select chesko antanna ante mee major thing em check cheyalandi product selection ne manam check cheyali so ee screen lo list of a products unnai ఒక ప్రొడక్ట్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసి నెక్స్ట్ బటన్ కొడితే వెల్కమ్ స్క్రీన్ కి వెళ్తుందా లేదా అన్నది నా ఫస్ట్ టెస్ట్ కేస్ ఎందుకంటే నా రిక్వైర్మెంట్ దాని గురించే చెప్తుంది కాబట్టి మై ఫస్ట్ టెస్ట్ కేస్ విల్ బి రిలేటెడ్ టు దాట్ పర్టికులర్ చంక్ ఇట్ సెల్ఫ్ గాడ్ ఇట్ ఆర్ ఎనీ డౌట్స్ సో లెట్ మీ గో బ్యాక్ హియర్ మై ఫస్ట్ టెస్ట్ కేస్ టెస్ట్ కేస్ ట్రిపుల్ జీరో వన్ యాప్ హోమ్ స్క్రీన్ షుడ్ డిస్ప్లే అంతే కదా సో మీకు హోమ్ స్క్రీన్ కనిపిస్తేనే ఇది మీరు అలా చేయగలరు యాప్ హోమ్ స్క్రీన్ షుడ్ డిస్ప్లే అండ్ దీనికి డిస్క్రిప్షన్ వెరిఫై ప్రొడక్ట్ సెలెక్షన్ ఫంక్షనాలిటీ ఓకేనా ప్రొడక్ట్ సెలెక్షన్ ఫంక్షనాలిటీని నువ్వు వెరిఫై చెయ్యు అని మనం చెప్తున్నామండి ఓకే సో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద స్టెప్స్ the first step open the app click on any product click on next button i paid it the next button ni click chese you want na itla nen cheppin tarata the inch expected result enti welcome screen should display for the selected product okay idi expected result ante అర్థమైందా ఎనీ డౌట్స్ ఇప్పుడు నేను ఇయర్లీ ప్రొడక్ట్ తీసుకుంటే కనుక వెల్కమ్ స్క్రీన్ ఇయర్లీ గురించి రావాలి సో నేను మంత్లీ తీసుకుంటే మంత్లీ గురించి రావాలి క్వార్టర్లీ తీసుకుంటే క్వార్టర్లీ హాఫ్ ఇయర్లీ తీసుకుంటే హాఫ్ ఇయర్లీ ఏ ప్రొడక్ట్ అయితే మనం ఇక్కడ తీసుకుంటున్నామో దానికి సంబంధించిన స్క్రీన్ రావాలి అన్నది మన ఫస్ట్ టెస్ట్ కేస్ ఓకే సో అంతే సరిపోద్ది లేదా మీకు అక్కడ నాలుగు ఆప్షన్స్ ఉంటే నాలుగేట్లకే నాలుగు టెస్ట్ కేసు చేయొచ్చు వెరీఫై మంత్లీ ప్రొడక్ట్ సెలెక్షన్ ఓకేనా మంత్లీ ప్రొడక్ట్ సెలెక్షన్ ఫర్ సపోజ్ హాఫ్ క్వార్టర్లీ హాఫ్ ఇయర్లీ ఇయర్లీ నాలుగు ఉన్నాయి అనుకోండి ఫస్ట్ ది మంత్లీ అయింది నెక్స్ట్ క్వార్టర్లీ అవుతుంది ఓకేనా థర్డ్ ది హాఫ్ ఇయర్లీ ఇది అర్థమైంది కదా half yearly the last one vache sariki em avali yearly app ee lanni illaki kuda 
quarterly product information should display monthly product information should display ila prathi dani yokka information should display ani rayalanni manam okay ee naalugu test case lo nenu rayaledu okay so manam test case raseyada appudu eppudu kuda mana mind lo gurtunchukovalsina point endi ante requirement first of all you need to cover positive flow పాజిటివ్ ఫ్లో అంటే గనక రిక్వైర్మెంట్ మీకు ఏది చెప్తుందో దాన్ని మాత్రమే మనం రాయడం పాజిటివ్ ఫ్లో ఆల్రెడీ మన రిక్వైర్మెంట్ చెప్పింది చెప్పినట్టు రాసేసాం ప్రొడక్ట్ సెలెక్షన్ స్క్రీన్ నుంచి వెల్కమ్ పేజ్ కి వెళ్ళాలి అన్నది మన రిక్వైర్మెంట్ చెప్పింది వీ హావ్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ వన్ టెస్ట్ కేస్ ఫర్ దాట్ ఈ టెస్ట్ కేస్ పాజిటివ్ ఫ్లో అయిపోయింది కదా పాజిటివ్ ఫ్లో నెక్స్ట్ టెస్ట్ కేస్ కి నెగిటివ్ ఫ్లో రాయాలి నెగిటివ్ ఫ్లో ఇన్ ద సెన్స్ ఏంది అంటే వాళ్ళు ఏదైతే చెప్పారో అది కాకుండా మనం వేరేగా ట్రై చేస్తే అప్లికేషన్ ఎలా పనిచేస్తుంది అని చెక్ చేసేదాన్ని నెగిటివ్ ఫ్లో అంటారండి ఓకే సో దీనికోసం ఇప్పుడు మీరు ఏమన్నా దీని ఈ స్క్రీన్ లో నెగిటివ్ టెస్ట్ కేసు చెప్పగలరా రిక్వైర్మెంట్ మీకు ఏం చెప్తుంది అంటే ఒక ప్రొడక్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసి నెక్స్ట్ బటన్ కొట్టాలి అన్నది రిక్వైర్మెంట్ చెప్పింది ఇప్పుడు చిన్నగా మాక్సిమం అందరూ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు ఇది ఇప్పుడు డిస్క్రిప్షన్ ఏదైతే ఉన్నదో ఫర్ సపోజ్ నేను ప్రీమియం డిస్క్రిప్షన్ ప్రీమియం ప్రొడక్ట్ సెలెక్ట్ చేశానండి ఓకే డిస్క్రిప్షన్ నాకు మంత్లీది వచ్చింది ఓకే ఈ మంత్లీ వచ్చింది అన్నది మీకు ఎప్పుడు తెలుస్తుంది డెవలపర్ కన్ఫర్మ్ చేసిన తర్వాత మీరు టెస్ట్ చేసేటప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది సో టెస్ట్ చేసే టైమ్ లో మీకు వచ్చేదాన్ని యాక్చువల్ రిజల్ట్ అంటాం రిక్వైర్మెంట్ చూసి మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ ని ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ యాక్చువల్ రిజల్ట్ మ్యాప్ కాలేదు కాబట్టి అది డిఫెక్ట్ అవుతుంది చాలా మంది మనకి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఏంటి అంటే నెగిటివ్ ఫ్లో ని డిఫెక్ట్ అనుకుంటారు సో రావాల్సింది రాలేదు అన్నది మనం టెస్ట్ చేసేంత వరకు మనకు తెలియదు ఇప్పుడు మనం ఒక రిక్వైర్మెంట్ చూసి ఒక స్క్రీన్ షాట్ ని చూసి మనం టెస్ట్ కేసు రాస్తున్నప్పుడు అది ఏమొస్తుంది అన్నది మనకి తెలియదు మనం రిక్వైర్మెంట్ ఏది చెప్పిందో అది మాత్రమే మనం రాస్తాం అంతే ఓకే సో ఇంకొక చిన్న పాయింట్ అదే నెగిటివ్ ఫ్లో మీరు ట్రై చేయండి నేను చెప్తాను నేను మీకు సో రిక్వైర్మెంట్ లో చాలా క్లియర్ గా ఏం చెప్తుంది అంటే కార్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మొన్న మీకు లాస్ట్ టైం ఒక కార్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా కార్ డ్రైవింగ్ స్కూల్ లో గేర్ వేసి గేర్ వేసి తర్వాత క్లచ్ మిగతావన్నీ వదిలితేనే కార్ స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నది పాజిటివ్ ఫ్లో వాళ్ళు చెప్పింది చెప్పినట్టు చేయరు నెగిటివ్ ఫ్లో లో గేర్ వెయ్యకుండా మనం మిగతా ఎన్ని చేస్తే కార్ మూవ్ అవుతుందా లేదా అంటే వాళ్ళు చెప్పింది కాకుండా మిగతాది మనం చేస్తే అది నెగిటివ్ ఫ్లో అవుతుంది ఈ రిక్వైర్మెంట్ మనకి ఏం చెప్తున్నారు ఒక ప్రొడక్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసి నువ్వు నెక్స్ట్ బటన్ కొడితే నెక్స్ట్ స్క్రీన్ కి వెళ్ళాలి అన్నది మీ యొక్క పాజిటివ్ టెస్ట్ కేస్ నెగిటివ్ టెస్ట్ కేస్ ఏమవచ్చు పాజిబిలిటీస్ ఒక ప్రొడక్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసి నెక్స్ట్ కొడితే ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్స్ రావాలి ఏమి సెలెక్ట్ చేయకుండా నెక్స్ట్ కొడితే ఏమవుతుంది అన్నది నెగిటివ్ టెస్ట్ కేసు ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలో మీరు ఏది సెలెక్ట్ చేయకుండా నెక్స్ట్ కొడితే మీకు ఏమవ్వాలి ఎర్ర మెసేజ్ రావాలి అది నెగిటివ్ ఫ్లో సో వితౌట్ సెలెక్టింగ్ ప్రొడక్ట్ క్లిక్ అవునా నెక్స్ట్ బటన్ నెక్స్ట్ బటన్ కొట్టు వితౌట్ సెలెక్టింగ్ ప్రొడక్ట్ అక్కడ ఏమైనా రావాలి ఎర్ర మెసేజ్ షుడ్ డిస్ప్లే గా ఈ స్క్రీన్ కి నెగిటివ్ ఫ్లో అర్థమైందా అర్థమైందండి అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇంకొక స్క్రీన్ నెక్స్ట్ స్క్రీన్ వెల్కమ్ స్క్రీన్ కి వెళ్దాం ఈ పేజ్ లో మనం కవర్ చేయాల్సిన మొత్తం అన్ని కవర్ చేస్తాము అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ వెల్కమ్ స్క్రీన్ కి వెళ్తాం ఈ వెల్కమ్ స్క్రీన్ లో ఇప్పుడు పాజిటివ్ ఫ్లో ఏముంటది నెగిటివ్ ఫ్లో ఏముంటది నెగిటివ్ ఫ్లో కి వెళ్లే ముందర ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటేనండి మనకి ఏ అప్లికేషన్ అయినా సరే మనకి 
ఫీల్స్ కానీ ఏదైనా వెబ్ పేజ్ లో కంటెక్స్ట్ కనుక మనకి అంటే బటన్స్ చెక్ బాక్సెస్ రేడియో బటన్స్ ఇవన్నీ ఇస్తే అది వాల్యూస్ ఇవ్వకుండా మనం కొడితే ఏమవుతుంది అన్న చెక్ చేసేది నెగిటివ్ ఫ్లో అవుతుంది అండి ఓన్లీ ఒక టెక్స్ట్ మాత్రమే డిస్ప్లే చేస్తున్నారు అనుకోండి జస్ట్ ఇఫ్ దే ఆర్ డిస్ప్లేయింగ్ ఓన్లీ వన్ స్టాటిక్ టెక్స్ట్ ఇన్ దాట్ వెబ్ పేజ్ ఆ స్టాటిక్ టెక్స్ట్ ని మనం ఏమి చేయలేం అది బ్యాక్ అండ్ నుంచి కనిపించే స్టాటిక్ టెక్స్ట్ ఆ టెక్స్ట్ ఉందా లేదా అన్నది మాత్రమే మనం చేస్తాం కానీ అలాంటి కేసెస్ లో నెగిటివ్ ఫ్లోస్ అంటూ ఏముండవు మనకి ఏమేమైతే స్టాటిక్ టెక్స్ట్ ఉంటాయో ఆ స్క్రీన్స్ లో నెగిటివ్ ఫ్లోస్ అంటూ ఏముండవు ఓన్లీ ద పాజిటివ్ ఫ్లో విల్ బీ దేర్ ఫర్ దిస్ స్టాటిక్ స్టఫ్ సినారియోస్ అండి ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ పేజ్ లో ఓన్లీ టెక్స్ట్ మాత్రమే మీకు కనిపిస్తుంది టెక్స్ట్ మాత్రమే ముందర పేజ్ లో మీరు ఏదైతే ప్రొడక్ట్ చేస్తారో ఆ ప్రొడక్ట్ కి సంబంధించిన టెక్స్ట్ మాత్రమే వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు రాసే టెక్స్ట్ మీరు రాసే టెక్స్ట్ కేసు ఆ టెక్స్ట్ అంటూ అక్కడ ఉందా లేదా అన్నది చెక్ చేయడం తప్పితే ఇక్కడ నెగిటివ్ టెస్ట్ కేసు అన్నది ఈ స్క్రీన్ కి అప్లై అవ్వదండి అర్థమైందా ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ దిస్ ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫర్ సపోజ్ ఇదే స్క్రీన్ లో నెక్స్ట్ కొడితే కంపెనీ డీటెయిల్స్ స్క్రీన్ కి వెళ్ళాలి అన్నది రిక్వైర్మెంట్ ఓకే సో మీరు ఇక్కడ టెస్ట్ కేజ్ ఏం రాస్తారు వెరిఫై నెక్స్ట్ బటన్ ఫంక్షనాలిటీ అంటారు వెరిఫై నెక్స్ట్ బటన్ అంటారు నెక్స్ట్ బటన్ కొట్టిన తర్వాత మీరు యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం కంపెనీ డీటెయిల్స్ స్క్రీన్ షుడ్ లోడ్ అంతే ఒకవేళ మీరు టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కంపెనీ డీటెయిల్స్ కాకుండా ఏది వచ్చినా సరే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ డిఫెక్ట్ అండి మీరు ఇప్పుడు ఏమనొచ్చు అంటే నేను నెక్స్ట్ బటన్ కొడితే నాకు లాగిన్ స్క్రీన్ కి వెళ్ళింది అనుకో అది నెగిటివ్ టెస్ట్ కేసు అంటే నెగిటివ్ అవ్వదు అది మీరు నెక్స్ట్ బటన్ కొట్టిన తర్వాత ఏ స్క్రీన్ కి అయితే వెళ్ళాలో ఆ స్క్రీన్ కి కనుక వెళ్ళకపోతే వీ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఎ డిఫెక్ట్ అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ అది డిఫెక్ట్ ఆ కాదా ఇప్పుడు మీరు ఎలాగంటే ఆ స్క్రీన్ కి వెళ్ళట్లేదు అన్నది మీరు ఎప్పుడు చెప్పారు అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేసే వరకు మనం చెప్పలేము టెస్ట్ చేసేటప్పుడు మనం చెప్తే దాన్ని డిఫెక్ట్ అంటాం కరెక్ట్ నెగిటివ్ ఫ్లో కి డిఫెక్ట్ కి మంచి చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంటది అది మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి అండ్ ఇక్కడ నెగిటివ్ ఫ్లో వచ్చేసరికి నెగిటివ్ ఫ్లో వచ్చేసరికి వెరిఫై కాకుండా వెళ్ళిస్తే అది నెగిటివ్ ఫ్లో అవుతుంది అంటే ఏంటండి ఒకసారి చెప్పండి వెరిఫై కాకుండా మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు ప్రీమియం మంత్లీ దానిలో ఏమి క్లిక్ చేయకుండా నెక్స్ట్ జస్ట్ ఒక నెగిటివ్ బటన్ క్లిక్ చేసి ఏమి ఇవ్వకుండా నువ్వు నెక్స్ట్ బటన్ కొడితే ఎర్ర మెసేజ్ రావాలి అని చెప్తుంది ఎర్ర మెసేజ్ రావస్తుందా లేదా అన్నది మీరు చెక్ చేయడం అన్నది మీ నెగిటివ్ టెస్ట్ కేస్ నేను చెక్ చేయడం అన్నది అది వెళ్ళిందా లేదా అన్నది అల్టిమేట్లీ మనకి అప్లికేషన్ టెస్టింగ్ వచ్చేంత వరకు మనం చెప్పలేము వాటిని మనం ఏమీ చేయలేము కూడా అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే వన్స్ ఇక్కడ దాకా అయింది ఇప్పుడు థర్డ్ స్క్రీన్ కంపెనీ డీటెయిల్స్ స్క్రీన్ ఈ కంపెనీ డీటెయిల్స్ స్క్రీన్ లో ఒకసారి ఆ రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేస్తా ఈ కంపెనీ డీటెయిల్స్ స్క్రీన్ లో మీకు ఏం జరగాలి కంపెనీ యొక్క మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్ని మనం క్యాప్చర్ చేస్తాం అందులో క్యాప్చర్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కంపెనీ డీటెయిల్స్ లో ఇన్ని ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి ఇగో ఇవన్నీ ఫీల్డ్స్ ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ కి టైప్ ఇవన్నీ ఉంటాయండి ఇప్పుడు పాజిటివ్ టెస్ట్ చెప్తారా మీరు ఈ కంపెనీ డీటెయిల్స్ స్క్రీన్ ది వాళ్ళు కంపెనీ డీటెయిల్స్ లో మీరు డీటెయిల్స్ అన్ని ఎంటర్ చెయ్యాలి అన్న చెప్పేది పాజిటివ్ ఫ్లో ఓకే నెగిటివ్ ఫ్లో ఏమవుతుంది అంటే మీరు మొత్తం అన్ని ఫీల్డ్స్ లో కరెక్ట్ డేటా ఇచ్చి నెక్స్ట్ బటన్ కొడితే నెక్స్ట్ వెరిఫికేషన్ స్కీల్ కలుపుందా లేదా అన్నది పాజిటివ్ టెస్ట్ కేసు అండి నెగిటివ్ టెస్ట్ కేసు ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ లో మీకు ఏం చెప్పలేదు చూడండి 
company name and the string 20 characters ne accept chastadi it is mandatory field and it is alphabetically numeric ne master ne allow chastadi and requirement which are the unique we run a negative test case such as why company name field key see upadu vado 20 ha chapan alpha numeric okay well Alpha numeric kakuna special characters enter J Stakanaka Adi Panchay code. It's a negative test. Twenty characters say of Valiana. One and twenty can be equis the Panjas and the Lana Chichis and negative test case. Okay. It is mandatory field on it. If field of value enter J Kunda, other Kalkrama lay than the Chichis, the negative test case. Okay, na? So, this mandatory fields and it like you pre the technique man and discuss this for now. E five, E six fields, key are the concept of play of it. And the company logo, which is like a crane, you know, and there dot PNG file matra may accept out of the end as a candidate. Dot PNG file matra may accept as the end. Okay, so a file formatter. Upumiru positive flow and a PNG file matra may well. Negative flow and a NGH may be the company name key. Any files like JPEG and is the error of Sina Leda and the chick chase. Leda is the negative flow. Yeah, 100%. Yeah, 100%. Yes, and then next to Chesar Kupri Kada. Okay, next to Chesar Kupri, the verification scheme. Ikada, a verification screen is screen low. Ikada make only text to Matrave can be Okay, so only text to Matrave can be seen. If text can be chedan, we have a negative validate Chegara, Ulakaman Jupuna. Would the static text of Utamanandani negative validations in the Chile Mundia and Kumana? So, Ilamani static text on the put the Nasla negative validations at Chile Mundi. Okay, so in negative validation flow, you can only make the positive flow. You want to the entire our page low our content. We cost on the lay down the check chair of Matrame just now. That's a positive flow. Okay, got it. E page can negative flow and be the other money. Got it. And our screen. That's a fifth screen. Idi koda vaka confirmation screen. Vaka chenna confirmation message a matra me kanvin chalni. Vaka chenna confirmation message. Idi koda vaka static text matra me. Ikar mana ki game ona the text ka apna ki game ona. Yalan da puru. I text ona puru mana di ni koda yehi ki thei na. So ikar koda we will be doing only a positive flow itself. Yeah. Got it. So, Ila Manam, we need to write down the test cases in that Excel file for this screen and Upadaka Manam Rasindi Manam choosing the test cases for this registration portal. Okay. Good. Are any questions for me on this registration portal test cases? No, and everything is fine. Andy. Now, what me say else in India and already in your previous sessions, look. Admin flow make explain yes and okay. You need to write down a test cases for that admin flow. I admin flow lo any requirements cry gal ro need to get around it. Already you put in e registration portal lo name chip and name for a channel much of test cases rile. What to render as an amita and you make explain yes and me to put a in the one day what lending to get test cases rhyme. Okay. Yeah. Okay. So this is the first assignment for test cases. Test cases law. First assignment in the antagonica. A registration portal plus admin portal. Total 25 daka requirements on that. It will test cases. Ryan. Okay. Test case assignment to second assignment. Okay, 
ఈ వెబ్సైట్ లో రాయాల్సింది కోర్సెస్ అన్న మాడ్యూల్ కి టెస్ట్ కేసెస్ రాయండి ఈ కోర్సెస్ అన్న మాడ్యూల్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ కోర్సులు అన్ని ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తాయండి ఓకేనా లిస్ట్ ఆఫ్ కోర్సెస్ అన్ని ఇక్కడ కనిపిస్తాయి ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ కోర్సెస్ స్క్రీన్ కి టెస్ట్ కేసెస్ రాయండి ఓకేనా ఇది ఎడిషన్ అని మీరు చేయాల్సిన ఒక చిన్న టాస్క్ ఆలోచించి అనాలసైజ్ చేసి అనాలసిస్ చేసి దాన్ని డిఫరెంట్ వేస్ లో మనం దాన్ని థింక్ చేసి మనం రాయాలి అక్కడ చాలా కాంప్లెక్స్ ప్రాసెస్ లో ఉంటా ఉంటాయి అన్నమాట టెస్ట్ కేసెస్ రాయడం అన్నది బట్ మనం ఈ వే లో ఇఫ్ యూఆర్ అ ప్రాక్టీసింగ్ ఎట్ then you will be in a good shape manta slowly 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 man itla test cases ni create chestunta povali okay na two assignments oka description ok naku ikkada cover cheyala entanni last time two assignments two assignments list down chesaru kada oh no oka sana kada okade forward cheyala ledu nenu sir screen put cheyala nenu rastunna nenu meeku image pettestanu okay okay thanks okay so ee rendu అడ్మిన్ ఫ్లోకి కోర్సెస్ ఈ ట్రైనింగ్ దాని యొక్క లిస్ట్ ఆఫ్ కోర్సులు ఏమున్నాయి అన్నది దానికి ఈ రెండు మాత్రం చేస్తే చాలు ఓకే దాని డీల్ అండి సో మీకు ఈ అసైన్మెంట్ అన్నది ఆల్రెడీ నేను స్క్రీన్ షాట్ పెట్టేసాను నేను ఓకే జస్ట్ ప్రాక్టీస్ వాట్సాప్ లో అండి